Evet arkadaşlar merhaba. Bugün e, WhatsApp'la ilgili WhatsApp'la ilgili e, bilgi paylaşımı yapmaya çalışacağız. Arkadaşlar e, WhatsApp'ta bildiğiniz gibi insanlar karşı tarafa bir şey yazdığında bazen karşı taraf bo örnek borçlu kişi yani size borçlu kişi veya dargın olduğunuz bir arkadaşınız şuradan kendini gizli yapabiliyor arkadaşlar. Şurada şu okundu tik işaretini kapattığında kapattığında örnek olarak şu alacaklı kişi alacaklı kişi mesela örnek ben şu anda Hasan'dan alacaklıyım değil mi Hasan evet, mesela? Benim sana borcum var. Evet şu anda mesela senin bana borcum var ama ben sana yazıyorum. Hasan şey Hasan borcunu ne borcunu zaman ne zaman ne zaman vereceksin örnek olarak değil mi? Evet. Vereceksin. Vereceksin örnek. Bu ben bunu Hasan'a gönderiyorum. Değil mi kardeşim? Evet. Bunu kapat abicim sen şunu da insanlar görsün. Tamam. <gülüyor> örnek ben Hasan'a gönderdim. Şimdi Hasan kendini arkadaşlar bir de bu arada şunu da söyleyeyim. Bakın şimdi ben bunu Hasan'a gönderdim ya. Henüz Hasan bunu okumamış ama şöyle bir şey var. Şuradan şuradan şu üç tane tik işaretini görüyor musunuz? Yani bunun üstüne basılı tutup şu üç tik işaretine şöyle bakındığında Şurada okunduğu olarak görünüyor ama ben daha bu, açmadım bile. Bu gerçek değil. Bilginiz olsun. Hiç okumadığı zaman bile bu okunduğu e, işareti çıkıyor. Bu konuda her şeyden önce bilginiz olsun. Ondan sonra biz gene konumuza dönelim. Şimdi ben Hasan'dan alacaklıyım. Ben Hasan'a gönderdim. Hasan borcunu ne zaman vereceksin? Örnek olarak Hasan bak kardeşim sen WhatsApp'ına. Hasan'da nasılsa zaten ben gizliyim. Yeşil, Görmüyor yeşil tarafa, tik işareti. Rahat rahat davranıyorum. Evet evet Hasan rahat rahat Mesaj davranıyor. Okuyorum, ben, ben tekrar yazıyorum. Ben tekrar yazıyorum. Hasan acil cevap yaz. Acil cevap yaz değil mi kardeşim? Örnek evet. olarak. Hı. Ben Hasan'a gönderdim. Hasan tekrar okuyor ama gördüğünüz gibi kendini gizli yaptığı için okundu tikini kapan, kapattığı için ben buradan Hasan'ın bu mesajı okuyup okumadığı kafamda soru işareti kalıyor. Ben de diyorum ki zaten herhalde bakmamıştır veya kendini gizlemiştir ama benim aklımda soru işareti örnek e, bir arkadaşından e, bir kız arkadaşınızla dargınsınız örnek olarak nişanlınız olsun vesaire. Sen buradan ona yazıyorsun işte kusura bakma mesela. Kusura evet. bakma yazıyorsun örnek olarak. Kusura bakma özür dilerim değil mi? Örnek. Özür dilerim dilerim diyorsun. Özür dilerim diye gönderiyorsun. Ama o bakıyor. Bakıyor ama sen buradan onun baktığını göremiyorsun arkadaşlar. Şimdi burada biz bu karşı tarafın gerçekten mesajlarımızı okuyup okumadığını nasıl anlarız? Şimdi arkadaşlar burada e, örnek olarak karşı tarafı e, borçlu olan kişinin borçlu olan Hasan'ın benim bu göndermiş olduğum mesajları okuyup okumadığını nasıl anlarım? Şimdi arkadaşlar bunu anlamak için e, şöyle söyleyeyim. Şurada ses kaydı tuşu var. Şu ses, ses kaydı tuşuna bastığınız zaman Hasan sen çık buradan örnek. Tamam ben çekeyim. Çık oradan. Hı -hı. Hasan kardeşim acil cevap ver de ona göre ödemelerim var. Borcunu ne zaman vereceksin? Örnek bunu Hasan'a gönderdim ses kaydını. Hasan'a gitti. Şu an hala karşı halen okumamış oku gözüküyor. Evet halen okumamış gözüküyor. Örnek Hasan açtı. Gördüm, hala Açtığında da halen gördüğünüz gibi halen tik işareti yeşil olmadı. Şimdi dinle Hasan ses kaydını kardeşim. Örnek Hasan diyor nasılsa zaten karşı taraf görmüyor. Nasılsa Lokman abi zaten görmüyor benim okuduğumu. Ses kaydını açıyor. Ve açıyor. Aç bir, bir sürprizle karşılaşıyor. Evet aç. Hasan kardeşim acil cevap ver de ona göre ödemelerim var. Borcunu ne zaman evet. vereceksin? Örnek olarak bakın gördüğünüz gibi bu yeşil oldu. Bu ne demek oluyor? Ve şu an bu demek oluyor ki daha önceki mesajların hepsini de okumuş oluyor. Onun için sadece e, abonelerimize bilgi amaçlı bir paylaşım yapmak istedik. İnşallah faydalı bir bilgi paylaşımı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hasan bu arada WhatsApp ile ilgili söylemek istediğin bir şey var mı? Yok ama dediğimiz gibi oradaki teslim bilgisini kesinlikle Hı. baz almasınlar. Çünkü bu yanlış. Dur bir tane gönderelim. Dur gönderelim. Hiç burayı açmadan hiç o zaman açmadan, gönderelim. Evet. Bile, o evet. hiçbir şey ifade etmiyor. İfade etmiyor. Orada gerçek yazıyor. değil. Yani insanlar. Çünkü insanlar genelde onu şey yapıyor sanıyor. Onu o, gerçek sanıyor. He, okundu sanıyor. Bakıyor bir de karşı ha, tarafı ha. okundu diyor. Bir de diyor ki sen okudun. Düşünüyor. Evet bir de öyle düşünüyor değil mi? Tabii. Örnek okundu. 
Okudun mu? Örnek olarak oku. Okudun mu değil mi? Tabii. Evet. Örnek olarak okudun mu? Gönlüm. Diye Hasan'a gönderdim. Halbuki Hasan daha garibim telefonunu almamış. Örnek olarak değil mi kardeşim? Evet. Hasan daha telefonunu almamış. Ama şuraya basıp acaba bu adam okudu mu evet. okumadı mı diye baktığında şurayı yeşil görünce tabii, tabii. insanın kafasında okudu gibi okudu oluyor. Sanıyor. Evet. Aha. Ama halbuki Hasan daha bakmamış ve ben de burada kafamda diyorum ki ya Hasan okuyor, mesajımı bana okuyor ve bana cevap yazmıyor arkadaşlar. Burayı dikkate almayın. Olur da hani böyle bir şey olursa burayı karşılaşırsanız böyle bir şeyi dikkate almayın bu tik işaretini. Çünkü bu gerçek değil. Hasan daha hiç telefonuna Whatsapp'ına bile bakmadı. Daha şimdi baktı. Gene aynı şekilde burada. Aynı zaman önce hiç, hiç, aynı hiç değişen bir şey yok. Gördüğünüz gibi. Hiç değişen bir şey yok. Şimdi tekrar ben tekrar şöyle söyleyeyim. Ben Hasan'a gönderiyorum. Hasan'a gönderiyorum. Gönderdim Hasan kardeşimize. Hasan kardeşimiz açtı. Tekrar e, özet olarak anlatayım. Hasan kardeşimiz açtı ama ben de tik işareti çıkmadı. Çünkü Hasan kendini gizli yapmış. Tabii. Değil mi? Ben orada okundu bilgisini evet, kapatmışım. Evet. Okundu bilgisini kapattığı için ben Hasan mesaj Rahat, okuyup okum. Evet evet. Ama ben şu şekilde Hasan'a ses kaydı gönderdiğimde Hasan'a gidiyor. Örnek olarak Hasan'a ses kaydı gitti. Hasan diyor zaten Lokman abi görmüyor. Merak Nasıl ediyorum. kendimi okundu bilgisi kapatmışım evet, değil mi? Ne evet. Ne bu sesi de merak ediyorum. Ne yazdı <gülüyor> acaba diye. <gülüyor> evet evet aç. Bakıyorum ve yakalanıyorum. Ve gördüğün gibi burası tik işareti. Tik işareti gördüğünüz gibi yeşil oldu. Diğerleri hepsi okunmadı olarak görünüyor. Ama bu okundu olarak görünüyor. Peki kendini nereden gizliyor kişi? Örnek olarak kısa olsun diye herkes biliyor ama gene de bunu da anlatalım. Okundu bilgisini gizli nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar? Onu da anlatayım ama ee, şöyle şuradan şu üç tane e, tik, noktada. tik noktalardan şurada ayarlardan ayarlardan hesaplar hesaplardan gizlilik gizlilikten şu aşağıda okundu bilgisi şimdi bunu açtığında örnek ben normal mesaj gönderdiğimde gider örnek şöyle <gülüyor> Hasan deneme deneme şöyle gönderdiğimde örnek olarak şu anda okuduğunda tik işareti yandı. Çıkıyor. Evet çıkıyor. Ama şuradan da tekrar istediği zaman da istediği zaman okundu şuradan bilgisini. kendini okundu bilgisini gizleyebilir. Ama dediğim gibi bu okundu bilgisi ses kayıtlarına geçersizdir arkadaşlar. Bu konuda bilginiz olsun. Kendi okundu bilgisini kapatmak isteyen arkadaşlara bu arada hatırlatalım değil mi? Tabii. Bu ses kaydını geçersizdir. Ses kaydını açtığınız anda Karşı taraf daha önceki daha önceki yazmış olduklarınızı da görür. Tabii ki. Yani evet. Şu ana bastığı zaman üstteki yazıyı da görecektir. E tabii ki. Şunu yani. şurada okundu bilgisi şu anda açık. açık. Onu kapatabiliriz. Bunu kapattığımızda bu, buradaki alacaklı alacaklı veya Bordun. arkadaşı veya Abi, dargın olduğu üstüne. nişanlısı vesaire. Evet kişi. evet evet. Hasan yazdığımızda örnek olarak şurada gördüğünüz gibi Hasan burada bunu açtığında da burada tik işareti çıkmadı arkadaşlar. Ama ses kaydı ses kaydını gönderdiğimde Hasan açtığında direkt bu tik işareti çıkacak. Evet arkadaşlar Hasan. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bir bilgi paylaşımı olmuştur sizlere. Sadece bir bilgi paylaşımı olması için insanların bu konuda bilinçlenmesini Yardımcı, olmak Yardımcı için. olmaya çalıştık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.